Xin kính chào quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với bản tin của kênh tin tức mới 365. Ngay sau đây, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa được cập nhật. Và quý vị đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ và theo dõi kênh tin tức mới 365. Tin cực nóng, máy ấm Trúc Tư bị kiểm tra tiếp tục lại là một máy ấm hoa hồng hài. Kính thưa quý vị, sư cô Trúc Tử, người sáng lập và trụ trì cho Phật Bù ở huyện Cử Trì, đã thành lập máy ấm Trúc Tử cách đây 4 năm. Trong thời gian đó, máy ấm đã hỗ trợ hơn 400 mẹ bầu và hiện đang nuôi dưỡng gần 50 trẻ em từ sơ sinh đến 5 tuổi. Sư cô Trúc Tử tự hào về sự phát triển của các bé, cảm thấy chúng được chăm sóc chú đáo, sạch sẽ và phát triển tốt, cả về thể chất lẫn trí tuệ. Tuy nhiên, sau khi những hình ảnh đau lòng từ máy ấm hoa hồng bị công khai, cộng đồng mạng đã bày tỏ sự đau xót trước tình trạng của các em nhỏ tại đó. Các cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc đưa các em đến nơi an toàn và điều tra những người liên quan. Tại thành phố Hồ Chí Minh, kiểm tra đột xuất đã phát hiện máy ấm trúc từ Dù mang tên đẹp đẽ, vẫn tồn tại những vấn đề nghiêm trọng. Điều đáng lưu ý là người sáng lập máy ấm này là một nhà tu hành. Máy ấm trúc từ do sư cô trúc từ sáng lập, hỗ trợ các mẹ bầu và trẻ nhỏ từ năm 2018. Sư cô xuất ra từ khi 15 tuổi, bắt đầu bằng việc giúp đỡ một phụ nữ mang thai khó khăn, sau đó như bà mẹ đơn thân đã tìm đến, và sư cô thuê nhà trọ gần bệnh viện để tiện chăm sóc. Máy ấm nhận được sự hỗ trợ từ nhà hảo tâm đã giúp nhiều người thoát khỏi cảnh cô đơn. Dự án từ thiện đã góp được 63 triệu đồng để giúp các em bé có cơ hội đến trường. Tuy nhiên, sau vụ việc ở máy ấm Hoa Hồng, những vấn đề tại máy ấm Trúc Từ cũng bị phơi bày. Vào ngày 4 tháng 9, cơ quan chức năng đã nhận được phản ánh từ người dân thông qua một clip TikTok cho thấy trẻ em tại cơ sở của sư cô Trúc Từ có dấu hiệu bị tác động vật lý. Sau sự cô máy ấm Hoa Hồng, nhà chức trách đã kiểm tra chùa Phật Bửu, nơi cô Trúc Từ trụ trì, phát hiện chùa nuôi dưỡng 24 trẻ em mà không có giấy phép bảo trợ xã hội. Chùa Phật Bửu cũng quản lý hai cơ sở khác. Máy ấm trúc tử quận Bình Thạnh và máy ấm trúc tử 2 quận Gò Vấp. Đặc biệt, máy ấm trúc tử ở quận Bình Thạnh có 22 bé, nhưng không có hồ sơ đầy đủ về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ từ thiện, không có báo cáo định kỳ hoạt động và tài chính. Cơ sở này cũng thiếu nhân viên y tế, dinh dưỡng và tâm lý, với điều kiện sinh hoạt và ăn uống không đảm bảo. Do đó, máy ấm trúc tử bị đình chỉ hoạt động trong 3 tháng. Khi kiểm tra máy ấm trúc tử 2, cơ quan chức năng phát hiện cơ sở không nuôi dưỡng trẻ em nào. Mặc dù được cấp phép tiếp nhận 36 trẻ, máy ấm trúc tử 2 sau đó bị thu hồi giấy phép hoạt động. Sư cô trúc tử, người đứng tên trên giấy phép, thực ra chỉ là bình phong. Người quản lý thực sự là ông Liêm. Trước khi kiểm tra, ông Liêm đã di tản 65 trẻ em khỏi cơ sở, khiến số trẻ thực tế lên đến 87. Sư cô trúc tử khai sai sự thật. Báo cáo chỉ có 22 trẻ tại cơ sở. Vào 2 giờ chiều, ông Liêm tiếp tục phân tán 65 trẻ em từ máy ấm trúc tử đến nhiều địa điểm khác nhau. 24 em được đưa về chùa Phật Bửu ở huyện Củ Trì và 41 em được gửi đến chùa Hưng Phước Bến Trẻ. Tính thất Hồng Liên, Long An và chùa Di Đà Lâm Đồng. Đáng chú ý, nhiều trẻ không có thông tin về cha mẹ, dấy lên nhiều câu hỏi về việc tại sao máy ấm trúc tử lại nuôi quá nhiều trẻ và giấu số trẻ trên 7 tuổi. Câu hỏi cũng đặt ra với việc các chùa khác có biết nguồn gốc của các em không và liệu còn những tội ác ẩn giấu sau cánh cầm của máy ấm trúc tử như đã xảy ra ở máy ấm hoa hồng. Tiếp theo đây là tình hình thiên tai ở miền Bắc Việt Nam đang cực kỳ nghiêm trọng với bão lớn và lũ dữ, làm nhiều vùng chìm trong nước, nhiều người dân mất trắng tài sản. Một mối lo lớn là nếu đập thủy điện ở Trung Quốc xả lũ, Việt Nam sẽ ra sao? Hiện tại, Trung Quốc chưa có kế hoạch xả lũ ở thượng nguồn sông Hồng và mức xả lũ ở sông Lô là thấp, nhưng điều này không đảm bảo rằng sẽ không xảy ra trong tương lai. Sự việc Trung Quốc xả lũ có thể tác động nghiêm trọng đến Việt Nam và điều quan trọng là chúng ta cần hiểu rõ và chuẩn bị ứng phó hiệu quả. Để tránh hiểu lầm và ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai quốc gia, cần làm rõ rằng sông Hồng, biểu tượng của nền văn minh lúa nước Bắc Bộ, chủ yếu nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam và bắt nguồn từ tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Sông Hồng hay Nguyên Giang tại Trung Quốc chạy gần 640 km trước khi vào Việt Nam, với khoảng 510 km thuộc lãnh thổ Việt Nam. Ở thượng nguồn Trung Quốc có một số nhà máy thủy điện, trong đó có đập mã Đồ Sơn, nằm cách biên giới Việt Nam 105 km. Đập này có tổng dung tích 551 triệu m3 và công suất 300 MW, được đưa vào vận hành từ năm 2011. Nếu Trung Quốc xả lũ từ đập mã Đồ Sơn, mực nước sông Hồng có thể dâng cao, ảnh hưởng trước tiên đến các tỉnh Lào Cai và Yên Bái. Sự việc này đã xảy ra vào tháng 8 năm 2020, khi
Thông báo xả lũ từ đập mã đồ sơn của Trung Quốc khiến mực nước ở Lào Cai và Yên Bái lên mức báo động bà. Dù lượng nước không lớn, việc thiếu thông tin chi tiết gây khó khăn cho công tác ứng phó. Tình hình tại Việt Nam rất căng thẳng với lũ quét và sạt lở, thiệt hại 69 tỷ đồng và hơn 2.000 người sơ tán. Việt Nam cần chuẩn bị để giảm thiểu thiệt hại thay vì đợi đến khi xảy ra sự cố nghiêm trọng. Lào Cai và Yên Bái đang lo lắng về sông Hồng, một dòng sông nổi tiếng với các màu nước đỏ đặc trưng do lượng phù sa lớn mang theo. Sông Hồng dài 1.149 km với lượng phù sa trung bình 80-100 triệu tấn mỗi năm, tương đương gần 1,5 kg mỗi mét khối nước. Tuy nhiên, các đập thủy điện ở thượng nguồn đã làm giảm lượng phù sa này. Tên gọi sông Hồng chỉ được sử dụng chính thức từ thế kỷ 19. Trước đó nó được gọi là sông Cái trong thời kỳ Pháp thuộc. Sông Hồng bắt nguồn từ vùng núi Nguyên Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, với đoạn chảy qua biên giới Việt Nam chỉ cách 10 km, tạo ra nhiều khúc của gấp. Có câu hát rằng, anh ở Biên Cương, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt, phản ánh sự quan trọng của sông Hồng trong lịch sử và địa lý Việt Nam. Điểm đầu tiên của sông Hồng là bãi lãnh thổ Việt Nam là tại xã Mảng, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai, nơi phân chia lãnh thổ hai nước. Sau khi vào lãnh thổ Việt Nam, sông Hồng chảy qua các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên, Nam Định và Thái Bình. Trước khi đổ ra biển Đông tại cửa Ba Lạt, sông Hồng không chỉ cung cấp nước cho nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt, mà còn đóng vai trò là trục giao thông chính, tạo ra vùng đồng bằng sông Hồng màu mỡ. Sông cũng là một con quái vật tiềm ẩn, đặc biệt trong mùa lũ, khi nó trở nên hung dữ với mực nước thay đổi mạnh mẽ từ 73m ở Lào Cai đến 55m ở Yên Bái và gây ra thác nước chảy xiết. Sông Hồng có thể dâng mực nước nhanh chóng, như một vòi nước lớn bị mở hết cỡ. Trong mùa mưa, mực nước có thể tăng từ 3 đến 5 mét trong vài ngày. Ví dụ năm 1971, mực nước ở Hà Nội đạt 4,13 mét, gây trận lụt lịch sử. Trong mùa lũ từ tháng 6 đến tháng 10, lượng nước có thể tăng gấp 1,5 đến 2 lần so với bình thường, làm ngập rộng lớn và gây thiệt hại nặng nề như trận lụt năm 2008, làm mất hàng nghìn tỷ đồng và ngập 600.000 hecta lúa. Sạt lở đất ven sông, đặc biệt ở Phú Thọ, Hưng Yên và Hà Nam cũng là vấn đề nghiêm trọng. Phù sa dồi dào tùy nuôi dưỡng đồng bằng, các công trình thủy điện ở đó như Sơn La Hòa Bình và Lai Châu đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết nước và cung cấp điện. Hệ thống đê điều được xây dựng từ thời Lý Thái Tổ giúp bảo vệ khu vực Hà Nội và vùng lưu khỏi lũ lụt. Dưới các triều đại phong kiến, việc xây đê để bảo vệ thăng long và đồng ruộng là quan trọng. Thời Trần, đê chỉ giữ nước để mùa thu hoạch, nhưng đến thời Lê Sơ và Nguyễn, đê được nâng cấp để kiểm soát nước sông Hồng, dẫn đến lũ lụt đôi khi. Trong hơn 100 năm qua, đồng bằng sông Hồng đã trải qua gần 30 trận lũ lớn. Ví dụ tháng 8 năm 1910 và 1945, lũ lớn đã gây vỡ đê và ngập lụt nhiều tỉnh. Trận lũ lụt lịch sử năm 1971 với mực nước lên tới 14,13 mét ở Hà Nội là trận lũ lớn nhất miền Bắc trong 250 năm qua và được xếp hạng trong những thiên tài lớn nhất thế kỷ 20. Dù hệ thống đê dài hàng nghìn cây số, người dân ven sông vẫn luôn phải cảnh giác với cơn thịnh nộ của sông Hồng khi có mưa lớn. Để kiểm soát tình hình, Việt Nam đã đề nghị Trung Quốc phối hợp chặt chẽ trong việc phòng chống lũ lụt và kiểm soát lượng nước ở thượng nguồn sông Hồng. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc thông báo kịp thời khi xả lũ và giảm lưu lượng xả. Trung Quốc đã đồng ý giảm khối lượng và lùi thời gian xả lũ, đồng thời đảm bảo xả lũ ở những mức nhỏ nhất, giảm thiệt hại cho các địa phương đặc biệt là tỉnh Hà Giang. Tuy nhiên, như năm 2020, việc không thông báo cụ thể về xả lũ đã gây ra khó khăn. Hiện tại, mặc dù Trung Quốc cung cấp thông tin 3 lần mỗi ngày, vẫn cần thêm dữ liệu chi tiết. Người dân miền Bắc đang chịu đựng bão lũ và sự hỗ trợ từ khắp nơi là quan trọng. Tin giả về bão và đập thủy điện đang làm gia tăng nỗi lo và chia rẽ. Trong tình hình này, sự phối hợp và thông tin chính xác là thiết yếu để vượt qua những khó khăn và bảo vệ cộng đồng. Còn quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Xin để lại dưới phần bình luận. Nhớ đăng ký kênh và ghé qua mỗi ngày. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị. Chủ tịch tỉnh trẻ nhất Việt Nam Nguyễn Huy Dũng tuổi 41 thực lực hay nâng đỡ. Kính thưa quý vị, trong bối cảnh phát triển không ngừng, việc trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo mang lại hy vọng về một thế hệ lãnh đạo mới, tài năng và sáng suốt. Sự chuyển giao không chỉ là vấn đề tuổi tác mà còn về năng lực và trách nhiệm. Gần đây Nguyễn Huy Dũng 41 tuổi được bổ nhiệm làm phó bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên, thu hút sự chú ý. Quyết định này được công bố vào ngày 6 tháng 9 năm 2024, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của ông và mở ra triển vọng mới cho tỉnh Thái Nguyên. Vào cuối giờ chiều ngày 6 tháng 9 năm 2024, 
Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề và nhất trí bầu Phó Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Huy Dũng giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026 thay cho ông Trịnh Việt Hùng. Ông Nguyễn Huy Dũng sinh năm 1983 được đánh giá là cán bộ trẻ tài năng từng học tập tại Đại học Bách Khoa Hà Nội và Đại học Công nghệ Nayang Singapore. Sau khi trở về Việt Nam, ông đã đảm nhận nhiều vị trí quan trọng tại Bộ Thông tin và Truyền thông và trở thành Thứ trưởng trẻ tuổi nhất vào năm 2020. Nguyễn Huy Dũng, cán bộ trẻ với trình độ chuyên môn cao, đã có nhiều đóng góp quan trọng trong 17 năm công tác tại Bộ Thông tin và Truyền thông. Đặc biệt trên cương vị Phó Cục trưởng Cục An toàn Thông tin, ông đã chủ trì biên tập luật an ninh mạng năm 2015, tạo nền tảng pháp lý cho việc quản lý hoạt động trên không gian mạng, giúp Việt Nam nâng từ hạng 100 lên hạng 50 toàn cầu về an toàn mạng và hiện nằm trong top 30 quốc gia an toàn nhất thế giới. Ông được vinh danh với nhiều giải thưởng, bao gồm Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2010 và được bình chọn là một trong 23 nhà lãnh đạo trẻ tiêu biểu toàn cầu năm 2023. Ở tuổi 41, Nguyễn Huy Dũng trở thành Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên trẻ nhất hiện tại. Với nền tảng xuất thân từ vùng đất giàu truyền thống và gia đình không có ai giữ chức lãnh đạo cao cấp, Ông Nguyễn Huy Dũng, con trai của một cán bộ công chức nhà nước, đã qua đời và một giáo viên đã nghỉ hưu. Cùng với vợ là nhân viên ngân hàng và gia đình bên vợ, không có quan chức cấp cao, đã không nhận sự trợ giúp từ bên ngoài mà hoàn toàn nhờ vào nỗ lực tự thần. Việc ông trở thành chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ở tuổi trẻ chứng tỏ sự cống hiến không ngừng và khả năng vượt qua thử thách. Đây là minh chứng rõ ràng cho thành công đạt được bằng năng lực cá nhân, không phụ thuộc vào quan hệ gia đình hay lợi ích nhóm. Đánh giá của các đồng nghiệp và lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định ông là một cán bộ trẻ năng động, có trình độ chuyên môn cao và phẩm chất vượt trội. Với việc được bổ nhiệm làm Phó Bí thư tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, ông Nguyễn Huy Dũng nhận nhiệm vụ với niềm vinh dự và trách nhiệm lớn lao. Ông Nguyễn Huy Dũng cam kết phát huy tiềm năng tỉnh Thái Nguyên tập trung vào số hóa, xanh hóa và tạo môi trường hành chính minh bạch, gắn kết giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân. Ông hứa sẽ làm việc hết mình, đoàn kết tập thể để phát triển tỉnh. Tuy nhiên, ông cũng cần rút kinh nghiệm từ sai phạm của các lãnh đạo trẻ như Đặng Quốc Khánh. Việc Tổng bí thư Tô Lâm lựa chọn ông Dũng làm chủ tịch tỉnh là minh chứng cho tầm nhìn trẻ hóa, lãnh đạo, đáp ứng thách thức thời đại bằng sự năng động và sáng tạo. Không chỉ được trao quyền thế hệ trẻ còn được tạo điều kiện tối đa để phát huy tài năng và trí tuệ. Điều này mang lại hy vọng rằng họ sẽ không chỉ tiếp nối mà còn phát triển xa hơn nữa những thành tựu của các thế hệ trước, góp phần xây dựng một quốc gia mạnh mẽ và thịnh vượng. Nguyễn Huy Dũng là một trong những lãnh đạo trẻ đầy triển vọng. Nhưng điều quan trọng là ông cần giữ vững chính trực đạo đức và lòng tận tụy với sự nghiệp chung. Nếu giữ được những giá trị cốt lõi này, ông không chỉ trở thành nhà lãnh đạo xuất sắc mà còn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ. Thành công của ông sẽ không chỉ nằm ở thành tựu cá nhân mà còn ở khả năng truyền cảm hứng, giúp thế hệ trẻ nhận thấy rằng với năng lực và tinh thần chính trực, ai cũng có thể đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Nhất thể hóa quyền lực có thể dẫn đến khủng hoảng khi vai trò cá nhân lần át tập thể. Ở Việt Nam, nguyên tắc tập thể lãnh đạo yêu cầu mọi quyết định phải dựa trên sự đồng thuận của bản lãnh đạo, không phải ý chí cá nhân. Mỗi thành viên đều có quyền nêu ý kiến và quyết định qua bỏ phiếu, đảm bảo tính tập thể và giảm thiểu nguy cơ chuyên quyền. Mặc dù Chủ tịch nước có thể bị hiểu lầm là ít quyền lực, nhưng theo hiến pháp, vai trò của Chủ tịch nước vẫn rất quan trọng, đại diện cho nhà nước trong đối nội và đối ngoại. Chủ tịch nước Việt Nam giữ vai trò quan trọng trong việc ban hành luật pháp, bổ nhiệm chức danh và điều hành các vấn đề quốc phòng ngoại giao. Sức mạnh của vị trí này nằm ở khả năng kết nối và thúc đẩy sự đồng thuận giữa các cơ quan lãnh đạo, không phải ở quyền lực cá nhân. Các quy định quan trọng là kết quả của sự thảo luận và thống nhất từ tập thể lãnh đạo, đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững cho đất nước. Việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm từ chức chứng minh sự cam kết và minh bạch trong duy trì ổn định lãnh đạo. Mô hình bốn lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam được ủng hộ cao từ Đảng và nhân dân. Sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch nước đến tháng 4 năm 2021 mà không gặp vấn đề lớn. Hiện tại, Đại tướng Tô Lâm sau khi được bầu làm Tổng Bí thư chỉ 2 tháng sau khi trở thành Chủ tịch nước, từ chức Chủ tịch nước để tập trung vào vai trò Tổng Bí thư. Việc này thể hiện sự ổn định chính trị, cam kết của Đảng và sự thống nhất nội bộ, sự chậm trễ trong việc giới thiệu nhân sự kế nhiệm cho chức danh Chủ tịch nước cho thấy tính cẩn trọng và tập thể trong quyết định Việc kiện toàn chức danh chủ tịch nước chưa được thực hiện ngay tại kỳ họp bất thường lần thứ 8 của Quốc hội khóa 15 phản ánh sự chuẩn bị kỹ lưỡng về công tác nhân sự. Sự lựa chọn nhân sự kế nhiệm Đại tướng Tô Lâm đang được thực hiện cẩn
Báo chí gần đây đưa tin rằng Bộ Ngoại giao Việt Nam đang nỗ lực để Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được mời thăm Hoa Kỳ. Nếu thành công, ông sẽ là Tổng Bí thư thứ hai của Đảng Cộng sản Việt Nam vào phòng bầu dục. Việc này được cho là để thể hiện sự cân bằng chiến lược của Việt Nam và nâng cao vị thế quốc gia. Tuy nhiên, thông tin này chưa được kiểm chứng và có thể là tin phản động nhằm làm giảm uy tín của Việt Nam. Chuyến thăm sẽ khẳng định tầm quan trọng của Việt Nam trên trường quốc tế, không phải là kết quả của sự cầu xin. Mặc dù một số thông tin sai lệch cho rằng Việt Nam phải nỗ lực để Tổng Bí thư Tô Lâm được mời thăm Hoa Kỳ, thực tế chức danh Tổng Bí thư đã được chứng nhận qua việc cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được mời thăm Mỹ mà không cần kiêm nhiệm thêm chức vụ nào khác. Việc Tổng Bí thư Tô Lâm nếu được mời sang Mỹ sẽ phản ánh sự tôn trọng quốc tế đối với Việt Nam và thể hiện sự cân bằng khôn khéo trong chính sách ngoại giao của hai nước. Thực tế quan hệ Việt Mỹ luôn dựa trên lợi ích chung và sự tôn trọng lẫn nhau, không phụ thuộc vào cá nhân hay đảng phái nào. Chuyến thăm này nếu diễn ra sẽ củng cố quan hệ đối tác chiến lược và không phải là kết quả của sự cầu xin từ phía Việt Nam. Những thông tin phản động cho rằng Việt Nam phải quyến luyến để được mời thăm chỉ nhằm gây chia rẽ và làm suy yếu lòng tin của nhân dân vào Đảng và nhà nước. Quý vị nghĩ sao về vấn đề này xin hãy để lại dưới phần bình luận, nhớ đăng ký kênh và ghé qua kênh mỗi ngày. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại.